గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నాను అంతా ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లాక్డౌన్ డేస్ని సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పినా మన హెల్త్ కోసమే కాబట్టి ప్లీజ్ ఒబే అండ్ రెస్పెక్ట్ గవర్ గవర్నమెంట్ టాడర్స్ అండ్ ఇంట్లోనే ఉండి ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో సో ఈ లాక్డౌన్ డేస్లో చాలామంది పుట్టినరోజు జరుపుకునే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు అండ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ జరుపుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళందరికీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ పడిందని చెప్పుకోవాలి అండ్ బయట మనకి ఎక్కడ కూడా ఫుడ్ దొరకట్లేదు కాబట్టి ఇంట్లోనే వాళ్ళ సెలబ్రేషన్స్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉండేందుకు కేక్ ఏ విధంగా జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు సింపుల్ పద్ధతిలో చూపిస్తున్నాను అండ్ టేస్ట్ వాజ్ రియల్లీ యమ్మీ అండి నాకైతే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సో అందుకే మీ అందరు కూడా ఇది షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇందుకోసం అయితే మనకి కావాలి సెవెన్ స్పూన్స్ ఆఫ్ మైదా పిండి మీరు ఏదైతే స్పూన్ వాడతారో అదే స్పూన్ అన్నిటికీ అన్నిటికీ కూడా వాడాలి అనమాట సెవెన్ స్పూన్స్ ఆఫ్ మైదా పిండి అండ్ సెవెన్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ని తీసుకొని దాన్ని మిక్సీ పట్టి అది వేయండి దాని తర్వాత మీరు ఒక పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి కొక్కో పౌడర్ యాడ్ చేయండి ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ మీ దగ్గర కొక్కో పౌడర్ లేదు అంటే డ్రై మిల్క్ని కూడా మీరు బాయిల్ అయినా చేయొచ్చు గ్రేట్ అయినా చేయొచ్చు తురుముకొని అది వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక సెవెన్ స్పూన్స్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేయండి దాని తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ బటర్ ఘీ ఆర్ ఆయిల్ ఈ మూడులో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాని తర్వాత వెనిలా ఎసెన్స్ వెనిలా ఎసెన్స్ లేకపోయినా పర్లేదు ఉంటే మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి సో ఇవన్నిటిని కూడా మీరు నీట్గా దోశ బ్యాటర్కి వచ్చేంత వరకు కలుపుకోండి ఎప్పుడైనా మనకి కేక్ బా రాలేదు అంటే దాని అర్థం మెజర్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా లేవని అర్థం సో మెజర్మెంట్స్ అనేవి నేను చెప్పిన టుగానే మీరు తీసుకోండి ఎంత పెద్ద కేక్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా సో ఇక్కడ నాకు ఎటువంటి అకేషన్స్ లేదు జస్ట్ ఈవినింగ్ స్నాక్లే తిందాం అనుకున్నాం కాబట్టి నేను కొద్దిగా చేసుకుంటున్నాను సో మీరు మాత్రం ఎక్కువ పెద్దగా చేసుకోండి ఒకవేళ అకేషన్ ఏదైనా ఉంటే మీకు సో అండ్ ఈ విధంగా హ్యాపీగా కలపండి ఎంత బాగా కలిపితే అంత బాగుంటుంది షో సో షుగర్ పౌడర్ చేసుకుంటే మనకి కలపడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనేట్టు నేను షుగర్ పౌడర్ తీసుకున్నాను సో ఏది ఉంటే దాంతోనే అడ్జస్ట్ అవ్వండి అంతేగాని బయటకు వెళ్ళాలి షాప్కి వెళ్ళాలి అని మాత్రం చూడకండి సందు దొరికింది అనేసి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒక మైక్రోసేఫ్ బౌల్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర మౌల్డ్ ఉంటుంది అది తీసుకోండి కేక్ బ్యాటర్ టిన్ ఉంటే టిన్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ నేను కొంచెమే చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఒక మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ తీసుకుంటాను దాని మొత్తం ఆయిల్తో అయినా బట్టతో నేను గ్రీస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఆ బౌల్ ఎంత ఉంటుందో దాంట్లో హాఫ్ మాత్రమే కేక్ది బ్యాటర్ వేయాలి ఎందుకంటే పొంగుతుంది కాబట్టి హాఫ్ మాత్రమే వేయాలి ఇక్కడ నేను చేసిన దా దానికి మాకు టూ బౌల్స్ అయినాయి సో ఒక చిన్న బౌల్ ఒక పెద్ద బౌల్ సో మీరు ముందే ముందే చూసుకొని బౌల్ తగ్గట్టు మీరు చేసుకోవాలన్నమాట ఇదే పద్ధతిని సేమ్ మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఈ బ్యాటర్ని తీసుకెళ్ళి స్టవ్ పైన పెట్ట స్టవ్ పైన ఒక కుక్కర్ పెట్టండి ప్రెషర్ కుక్కర్ ప్రెషర్ కుక్కర్కి ప్రెషర్ తీసేయండి అండ్ విజిల్ కూడా తీసేయండి జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మీరు మధ్య మధ్య చెక్ చేస్తూ ఉండండి రెడీ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఓవెన్లో పెడుతున్నాను ఇదే ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలను కూడా బ్యాటర్ని ఓవెన్లో పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఫస్ట్ పెట్టాను టూ మినిట్స్ పాటు పెట్టిన తర్వాత అయ్యిందా అవ్వలేదు చూసుకొని మళ్ళీ ఒక నిమిషం పాటు పెట్టాను మొత్తం త్రీ మినిట్స్ పట్టింది బట్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చిందండి రియల్లీ అండ్ ఎలా ఉంది అంటే సేమ్ మనకి బయట దొరికే కప్ కేక్స్ ఉంటాయి కదా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా అని అనిపించింది అందరికీ కూడా బాగా బాగా నచ్చింది అనమాట సో సో ఇంకేంటి విశేషాలు ఈ బేక్ అయ్యే లోపల నా వీడియోస్ కనుక మీకు ఉపయోగపడతాయని అనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ సపోర్ట్ని నాకు అందించండి సో ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా పేరు మోనిక నా ఛానల్ పేరు మోనిక స్మాజిక్ లైఫ్ ఈ విధంగా మనకి సైజ్ అనేది డబుల్ అవుతుంది ఒక ఫోక్తో కానీ ఏదైనా టూ పిక్తో కానీ కూర్చుతే అది మనకి నీట్గా రావాలి అనమాట ఎటువంటి కూడా బ్యాటర్ అనేది దానికి పట్టుకోకూడదు పట్టుకోకపోతే అంత రెడీ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు మనము అది చల్లారిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇట్లా హర్షి సిరఫ్ ఉంటుంది కదా దానిపైన మొత్తం చుట్టూ వేయాలి మీరు హర్షి సిరఫ్ లేకపోతే చాక్లెట్ని అయినా యూస్ చేయండి అది కూడా లేకపోతే పర్లేదు ఏం కాదు సో ఈ విధంగా రెడీ అయిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తర్వాత తింటే చాలా 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 బాగుంటుంది సో మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి నచ్చితే మాత్రం దిస్ ఈస్ మోని